Здравствуйте! В эфире программа «Мир образования». Сегодня в выпуске. Детские библиотеки. Проблемы и пути решения. Занятия оригами для удовольствия, развития и учебы. Для учеников Московской международной киношколы кинематограф – это призвание. Семейный лабиринт в музее Тимирязева – праздник для детей и взрослых. Совсем недавно Россию называли самой читающей страной в мире. Буквально за поем читали все, и взрослые, и дети. Книги были дефицитом, но на помощь приходили библиотеки и читальные залы. Сегодня можно купить почти любую книгу, но, к сожалению, школьники стали читать гораздо меньше. Те, кто не потерял интерес к книге как к источнику знаний, по-прежнему бегут в библиотеку. Но не только за книгой. Сегодня библиотека – это своего рода клуб по интересам, где можно не только получить нужную информацию, но и пообщаться с интересными людьми. Требования юных читателей возросли, а проблем у библиотек стало гораздо больше. В стране, которую совсем недавно называли самой читающей в мире, сегодня не читают книги 37% граждан, журналы 39%, не пользуются библиотеками более 70%. Становится понятным, почему из 52 опрошенных детей один не читает вообще, половина читает только школьную литературу, вторая половина, помимо школьной, читает литературу модную – Мураками, Робски. Следить за тем, что и как читают дети, нужно с самого раннего возраста. Это должно быть приятно. И ситуация чтения детского, когда мама читает ребенку, должна организована быть так, что вот возникающее общение между взрослым, книжкой и ребенком должно ребенку доставлять удовольствие и радость. Технически организовать, организовать можно по-разному. Это может быть какое-то полчаса перед сном, любимое время, когда никто не отвлекается. Может быть, там послеобеденное время. Может быть, для маленького ребенка... Это дополняется игрой, можно рисовать или там, лепить героев, сказочных героев, книжек, можно, можно проигрывать там, пальчиковые куклы из игрушек, проигрывать потом какие-то сюжетные линии. И, конечно, в доме вот, должен быть такой, ну, книжка должна быть ну, престижной вещью. Без книг жить нельзя. И любимая книжка, конечно, должна быть дома, потому что дети любят определенного какого-то автора, они его перечитывают. Конечно, дома нужны книги, но... Все книги, вы сами понимаете, дома иметь невозможно. Программа сейчас становится все шире. В старших классах очень большой объем поэзии, прозы, которые дома просто даже иметь, наверное, и не нужно. Поэтому я считаю, что библиотеки необходимы. Сегодня 80% книг в библиотеках устаревшие. Новые поступления составляют 19 миллионов экземпляров, в то время как суровый минимум 40 миллионов. А ведь по книгам 70-х, 80-х годов современный школьник получить полноценное образование не может. Сейчас большой объем новой учебной литературы. Вот этого нам не хватает. Но мы тоже стараемся покупать что-то. Еще одна проблема библиотек – зарплата сотрудников. Она составляет 1100 рублей, что ниже прожиточного уровня. Это, естественно, вызывает отток молодых кадров, а это значит, что работать скоро будет некому. Финансирование отсутствует, здания не ремонтируются, фонды не обновляются, новой литературы поступает мало. Но все-таки библиотеки пытаются выжить, они изменяются и преобразуются. Сегодня во многих из них открылись так называемые интеллект-центры, где работают компьютеры, есть интернет, принтер и ксерокс. Это не только возможность на вырученные деньги купить новые книги, но и привлечение детей и подростков, так как свою жизнь без компьютера они уже не представляют. Всеобщая компьютеризация сказывается на их психологическом развитии. Диагноз современных детей – эмоциональная глухота. Причина – неначитанность. А все потому, что мы не учим их сопереживать. Ребенок, читая книгу, должен радоваться, грустить. Он должен уметь вдумываться, представлять то, о чем читает. Ну, мне нравится самое Маугли тут Там был тигр Шархан. Я хотела его съесть. Правда? Потом уже началась война с тигром. Победил Маугли. Боевики, триллеры, агрессивные компьютерные игры – это вредно для детской психики. Но и чтение некачественной литературы тоже пользы не приносит. 
Сейчас наблюдается своего рода авторский кризис. Новых имен практически нет, если не брать в расчет детективы и фантастику. С одной стороны, причины кроются в политике издательств, не всякая из которых рискнет раскручивать новое имя. С другой стороны, покупатели предпочитают брать для своих детей в основном те книги, которые сами любили в детстве. Как бы то ни было, а современных произведений для подростков, написанных в духе Кортика Рыбакова, явно не хватает. Неудивительно, что книги Рыбакова, Катаева, Крапивина до сих пор занимают достойное место на книжных полках. Детей читателей не уменьшилось только в тех библиотеках, где ими занимаются, где открыты различные кружки, проводятся конкурсы и праздники. Сегодня в библиотеке дети пишут стихи, прозу, рисуют, ставят спектакли, рукодельничают, поют, изучают иностранные языки. Так что не все потеряно, библиотеки работают, стараются. И родители, если хотят, чтобы ребенок читал Чехова, сами должны читать Чехова, а не Донцову. Конечно, детская библиотека или клуб, где ребенок проводит свободное время, это палочка-выручалочка для родителей. Но и дома есть чем заняться. Вспомните, как в детстве мы с удовольствием мастерили разные поделки из всего, что попадалось под руку из картона, обрезков бумаг, обрезков ткани. Я понимаю, что современным родителям некогда сидеть дома и заниматься творчеством с ребенком. Но тогда на помощь могут прийти детские журналы. На страницах детского развивающего журнала коллекции идей» любой найдет идею по душе. Если ты конструктор и изобретатель, можно смастерить настольную игру для друзей. Если больше привлекает рукоделие, есть выкройки и рисунки вышивок. Юным натуралистам предлагаются поделки из природных материалов, ну а если ребенок в душе великий кулинар, то вот идея. На ужин родителей будет ждать не скучный салат из огурцов, а вот такая вот овощная симпатяга. Простые схемы, доступные объяснения, выкройки в натуральную величину, красочные иллюстрации. Ребятам это действительно нравится. Люблю из пластилина, всякие его поделки. Так вот очень весело. В этом журнале, ну там разные идеи, что можно сделать. Например, что-нибудь можно сделать из еды, тоже какую-нибудь поделку. Не только дети, но и учителя начальных классов, воспитатели детских садов смогут найти на страницах журнала нескучные идеи для своей работы. Вот, например, основы оригами. Ну, кто в детстве не складывал бумажные самолетики? Наверняка этим у многих и ограничилось знакомство с древним японским искусством. И сразу даже трудно поверить, что из обыкновенной бумаги можно создать вот такое цветочное великолепие. Оказывается, оригами не только интересные, но и очень полезные занятия для детей и взрослых. Смысл занятий оригами для детей, прежде всего, это интерес, раз, и мощное воздействие этого занятия на развивающийся организм ребенка. Сейчас поясню. Дело в том, что при занятии оригами человек задействует обе руки. Мы же не можем складывать одной рукой. То есть у нас и левая, и правая работают одинаково. А в обычной ситуации у нас доминирует правая рука, как правило, у левшей левая. А здесь нет, они равноправные. А что значит работают две, две руки? Это значит э, органично работают две, два полушария головного мозга. И левая, и правая. Что очень важно для детишек, особенно э, старшего дошкольного и младшего школьного возраста. То есть оригами помогает совершенствовать моторику руки, что впоследствии помогает во владении письмом. Далее работа с понятиями такими, как квадрат, диагональ, сторона, помогает в успешном освоении математики, в последующем геометрии, стереометрии и так далее. И вот дети, которые занимаются оригами, как правило, в школе успешные дети. Действительно, если ребенок сможет собрать усеченный ромбикоси до декальдер, в котором ни много ни мало 900 частей, вряд ли у него возникнут проблемы с пространственным воображением. Новое направление оригами – бумага-пластика, то есть аппликации и поделки из бумажных лент. Доступно и малышам, для них специальная толстая бумага, и взрослым, чьи поделки напоминают тончайшие кружевные изделия и смогут достойно украсить любой интерьер. Чем занять ребенка в выходные дни? А предложите ему поиграть, но не дома и не во дворе с ребятами, а в музее. 
Например, в Биологическом музее имени Тимирязева, где с 1993 года в рамках программы «Семья в музее» проводят игру «Семейный лабиринт». Если ребенок ставит вас в тупик всевозможными вопросами и требует немедленного на них ответа, то игра «Семейный лабиринт» – это то, что вам нужно. От детских вопросов у взрослых часто голова идет кругом. Почему трава зеленая? Что такое луна? Из чего делают манку? Как птицы летают? Обо всем этом дети, а также их родители могут узнать, например, в музее. Но ребенку не всегда интересны обычные экскурсии. Зато он никогда не откажется поиграть, тем более вместе с родителями. Для этого в Тимирязевском музее проводят биологические игры «Семейный лабиринт». И нужны они для того, чтобы... Весело, хорошо, познавательно посмотреть музей. Потому что, ну, посмотрите на экспозицию. Ну, вот так просто ходить, гулять скучно. А здесь задание, задание по экспозиции. Интересно? Да. Интересно. Ну, чтобы весело, хорошо было в музее. Юные натуралисты вместе с родителями разгадывают кроссворды. По названиям и рисункам находят среди экспонатов животных и растения. И трудно определить, кого больше интересует ответ – детей или родителей. Андрей, там четыре буквы. Липа, наверное. Да. Ну, четыре буквы. Липа. Так, это что-то знакомое, это безумие. Конечно, интересно. Самим посмотреть. Время провести приятно. Биология – это, конечно, не игра. Это сложная наука. Но объяснение сотрудников музея понятно даже самым маленьким исследователям. Интересно тут. Много всяких разных птиц интересных, которых, которые здесь не обитают. Интересно вам? Я узнала, что тут надо делать что-то. И нужно это детям для того? Чтобы они росли хорошо и узнавали много чего хорошего тут полными стать. Игра «Семейный лабиринт» проводится регулярно. Темы и задания постоянно обновляются. Поэтому каждый раз для ребенка это будет поучительно и увлекательно. Игра – это, я бы сказала, что она важная и для детей, и для родителей, потому что она, во-первых, позволяет ребятам получить какие-то новые знания, причем в абсолютно ненавязчивой форме, в игровой. Им кажется, что они играют, на самом деле они учатся. Такие программы воскресного дня – прекрасно организованный досуг ребенка, который позволяет детям и родителям не только побыть вместе, пообщаться, посмеяться, но и узнать много интересного. Согласитесь, что сегодня нас повсюду окружают экраны. Экраны кино, экраны телевизоров, экраны компьютеров. Современный человек выходит в виртуальную реальность. И есть в Москве одна школа, где все говорят на этом современном языке, языке экрана. И где для учеников кинематограф это не просто развлечение, а призвание и дело жизни. Сноп света, попадая на белый экран, рождает человеческие эмоции. Внимание! Перед вами прибытие поезда. Это чудо. Чудо кино. Наш Лазарский вокзал в Париже. В Московской международной киношколе к чудесам привыкли давно. Здесь творят их сами, своими руками. Школа вообще устроена так, что каждый студент он проходит через все вот формы искусства, которые в школе есть. Это театр, кино, живопись, литература. Когда какой-то человек сюда приходит, он сразу понимает то, что здесь... Хорошо, и он... Ну, редко бывают такие случаи, когда кому-то вот так вот спрашивают, тебе нравится здесь, а кто-то говорит, нет, так не нравится. Редко такое бывает. Не стоит думать, что киношкольники – некая элита, отобранная из богатых семей, из среды известных кинематографистов. Есть ребята из киношных семей, но они приняты на равных правах с остальными. А чаще здесь учатся те, кто не нашел себе места в обычной школе. Здесь им дают возможность проявить себя – но принимают не обязательно тех, кто уже что-то умеет в кино. Профессиональная подготовка – это не то, что спрашивается на конкурсах. Хотя они все готовят то, что называется актерский репертуар, басни, прозы и стихи. Но потом каждым, кто заинтересовал чем-то, ведется разговор именно на то, что с человеком успело произойти до настоящего времени. К нему вообще опыт есть жизненный. 
Первая половина дня посвящена общеобразовательным предметам. Чудо начинают творить во второй, на занятиях творческих мастерских. Но учеба и творчество здесь неразделимы. Главный принцип образования в киношколе – осваивать окружающий мир, вмешиваясь в него реальным творческим действием. У нас происходит все так. Все предметы, все мастерские, которые есть, они завязаны на процесс, который в реальном действии разворачивается и который происходит где-то с апреля месяца и до августа. То есть люди учат предметы, учат историю, учат языки, а в конце, в апреле, они оказываются в ситуации, когда это все им резко необходимо. Когда они выезжают, если они учат там, актерское мастерство, ставят спектакли, они эти спектакли показывают во всех точках мира, начиная от Мексики и заканчивая Арменией. Да? А если они учат язык, они на этом языке разговаривают. Друзья мои, это, это совсем не страшно. Куда? Это совсем не страшно. Я совсем не страшно. На сегодня это все. Пишите нам, присылайте свои вопросы, замечания и пожелания. До свидания. С вами была Юлия Ракчеева. Всего доброго вам и вашим детям.